，为了干爹，为了天公堂。陷阱，这是陷阱。去天公堂，抓捕天公堂的仆人。是。现在也一样，我们会保证礼物的质量，并保证你都会是惊喜，直到张堂主被你们释放。记住。你在明处，我在暗处，这就是我的筹码。希望你收到礼物会喜欢。巴卡，巴卡，一个小小的杀手，竟敢敲诈帝国军队，立刻查封天宫堂。枪手就在对面的大厦里。封锁大厦，查找凶手。这里到处都是制高点，根本没有射击死角。清理所有的高处，控制制高点，快，走，快。看得见吗？看得见是吧？别打扰了啊！
他来这儿干什么？我们去认认他的老窝吧。走吧。我进去看一看，小心把枪放下吧，都是自己人。他是谁？跟你说了，是自己人。都别动
，织田队长，铃木大佐要见你。冒昧打扰，我是领事馆卫队队长铃木，请坐。我想见张新桥，住在海军公寓六号的房客，东亚书店的经理梁介是我的朋友。您知道那位房客的身份？是的。我还知道派遣金司令部拒绝向你们提供有关他的材料。看来你一直关注着宪兵队对这一系列暗杀事件的调查。是的，我有极高的权限，我还可以了解你们这里的一切情况。那你想？想从张新桥嘴里得到什么？这是你不能知道的秘密。那梁建先生为什么一直没有出现？这也是你不能知道的秘密。请铃木大佐告诉我，我能知道什么？你必须要配合我的工作，满足我的要求。铃木大佐。这是派遣金司令签发的有关证明材料。我可以配合铃木大佐的工作，但是我有一个请求，请讲。希望铃木大佐的工作不要影响我抓捕天宫堂的逃犯。好，你放心，这一点上我们的目标是一致的。请跟我来。不相识，这话说的太有道理了。<笑>来，我给你们介绍一下，这一位呢，就是我经常跟你们说起的那个，劳改逐一的那个。对，劳改逐一的那个。<笑>原来我落下这么一个名声。<笑>大名呢？陈春雪，叫我小雪吧。小雪，来。我给你介绍一下，这一位呢是我大姐，江秋宁，谢谢你救了我小妹。哎，这话说的可不准啊，是我救了她在先，她呢是拿枪救我，而我呢就凭这张嘴喽。<笑>还有这一位是我的小妹，李香妹。啊<笑>我开玩笑的。哎呀，你手劲真的很大，身手也很不错。哎呀，刀再快也不如你的枪管用。<笑>哦，我弟弟小黑。啊、哦，你好。哈<笑><笑>怎么啦？你还没有自我介绍吗？我叫上海一枝花。
志田君，谢谢。我的讯问需要单独进行，请。卑鄙下流！狗屁级别！狗屁级别！为什么袭击田佩然？你是谁？提问者是我，请回答我的问题。你说的这件事情不是我做的。我只是一个在家养老等死的糟老头子，这样的事情我做不来。当然，你这副模样是做不来的，但那些杀手是你的人，为什么要杀梁杰？你觉得奇怪是吗？我怎么知道你想杀的人是梁介，而不是年轻的海军上士？张新桥想知道，这个日本军人到底是什么来头？他为什么也会关心梁介的事情？现在我给你个机会，你的答案令我满意的话，也许你还能活着离开这个房子。告诉我。关于梁介和田佩然，你都知道些什么？原来你就是那个天空堂的杀手，虹口俱乐部的汉奸，海军公寓的日本兵，还有上次救二姐、宪兵队的那些小鬼子，都是你干的。你干的实在太漂亮了。<笑>日本鬼子呀，还把帽子戴在我们头上了，说我们跟天空堂是一起的。咱哪有那本事啊？可是，现在日本人为了这几个案子，抓走了我父亲。对了，你去法院干什么？这是我们的店员，被我连累了。他跟你们没关系，那你们打算怎么办？我们想救人。不行，怎么能让他们参加呢？小雪，你的心思我能理解，但他们毕竟是外人，这关系到老爷的生死，我们还并不了解他们。万一出现什么失误，这个风险我们不能冒。高博，别的行动我不敢说，但这一次，他们是可以参加的。为什么？因为在这件事上，我们的目标是一致的。就算我们不合作，他们一样也要去救人。到时候说不定会影响到我们的计划。再说，我们这里只有三个人，人手根本就不够。除了跟他们合作之外，我没有别的选择高博，我觉得小雪说的有道理。好吧，那咱们先把计划做起来看看。看来你对这个张新桥过于仁慈了，他根本就不跟你配合。他是老江湖，知道怎么对付审问。
，那为什么不用刑？他岁数大了，太重的刑会要了他的命。再说了，他身上还有铃木君需要的秘密。如果他死了，铃木君会不高兴的。对于织田表现出的不满，铃木不以为然。此时，他更关心的是另外一件更重要的事情。你为什么让他上法庭？像天宫堂这样的罪名，用不到刑事审判，军事法庭就可以直接宣判，何必多此一举呢？这些我都知道。可是他做下这些暗杀，已经是公众关注的焦点。如果我们一味的再去掩饰，只会让更多的留言在传播，对帝国的形象不利。宪兵队所掌握的证据足以宣判他死刑，可是我还是希望通过法院的审判，让更多的中国人知道，凡是反对帝国的抵抗行为都是在犯罪，没有好下场。林木君，您觉得可笑吗？志田君，我很钦佩你的胆识，但这里不是你曾经获得高级警官荣誉勋章的日本，这里是上海，是中国，是被我们占领的国家。战争意味着征服，意味着你死我活，不需要讲那么多道理。什么时候开庭？下周三上午九点。开庭就不要让他去了。林木君，法庭会变成他宣扬抵抗帝国思想的讲台。可是，你把一切都准备好，让法官直接宣布就可以了。这个人对我很重要，我要求你负责保护他的安全。很快，我会想办法让他开口。好了，先这样吧。从宪兵队到法院大约是十二里路，我们有一辆押解车和前后两辆护卫车。我建议。沿途要增加便衣布防。我同时建议，在押解车中要增加人手，至少要增加五个枪手。这样，不管陈陈雪想用什么方式，只要他打开车门，我们就可以开枪射击。有张新桥和黄阿梅在我们手上做人质，他不敢开枪。他没有任何攻击能力。这一次计划有变动。张新桥不能去法院了，我要向上面汇报，我要抗议，我要抗议派遣军司令部这种干涉办案的恶习。在宪兵队救人是不可能的，所以我们放弃。去法院的路上应该是最好的选择，但是我们想得到，日本人他也想得到，所以这一路上他们一定会加强警戒，而且押送是在白天，从宪兵队沿途到达法院都是主要街道，行人众多，不利于我们动手，所以。最好的地点，应该是在法院。这个江秋宁很有头脑。下一步就是要弄清法院的详细结构，和开庭当天的警卫安排。这几天我泡在图书馆，你们看我发现一样东西。这是一张店里管线分布图。之前，小雪发现，在法官休息室的对面。
有一个维修房，这是维修房里有一口井。这口井人是完全可以下去的，从这口井可以通到几个街区以外的小街上。这安全吗？这条街是一条后街，平时很安静，没什么人经过，所以我们进入和撤退的通道就是在这条街上。嗯，不错，有了这口井，撤退的问题就解决了。不过，还有一个问题，井里空间狭窄，撤退的速度快不了。如果日本人注意到这个井口，那咱们跑不了多远就会被抓住了。这个我们已经想到了，高博，这个需要你出手帮点忙，到大头那儿弄点炸药。炸药？嗯。我们需要三个爆破点，第一个是在这道门。爆破以后，废墟就会堵住这个门口，这样就会把警卫拦在了这道门的外面。第二个爆破点是这堵外墙，可以误导警卫，让他们通过这个外墙去外面抓人。第三个爆破点就是这个井口。当你们所有人都进入到这个井内以后。引爆炸药，这样就为你们撤离赢得了时间。我和宝珠就会在这个出口接你们。这次做大了报告队长，请进。明天就是法庭公审了，我们是不是按原计划布防？不过担心张新桥不出现，陈振雪他们会取消行动。布置下去，明天布防计划不变。我一定要抓住那个杀手。必须出示证件，让我进去吧。我不认识我吗？等我进去了，你和高博到井口那儿和夏宝珠他们会合。好。进去吧，你明明认识我的，我只是今天把出入证丢在家里了，让我进去吧。你不要怪我，我只认出入证。哎呀，今天特别，你就不要给我添麻烦了。就这一次，就这一次，啊、我回家找找吧。哎呀，哎，让我进去吧，不行，我不能去。必须得找走吧
宁姐，这位就是高博。高博，你好。来，来，慢点，慢点啊。这是给张老先生准备的，考虑的真周到啊！快！报告队长，集合完毕，随时准备出发。尽量抓活的。是。不要急，不要急。别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别急，别把犯人押到后山时，严加看守。是。在下面接你干爹。
电吧在爆炸一共响了几声？好像是三声。三声给我挖开！来人，到！查清这个井的出口，立刻封锁。是，快
真准确，一切才刚刚开始，一切才刚刚开始。不好意思，他喝多了，没关系的。今天本来就应该高兴才对，以后还是会有机会的，嗯，一定会有机会的。你的心情，我特别能够理解。傻一个！幸好我躲在学校图书馆的阁楼上，才熄灭。可是，可是等我回到家
陈春雪明白，法院之战，真正的赢家是织田，而不是他。这是一场实力悬殊的对抗，陈春雪开始急躁不安。这边请。怎么样？挺好的。啊，我们还可以为客人提供饭菜，如果有需要，请跟我们说一声。要是您说好。恨的火焰灼烧着陈春雪，是到向织田动手的时候了。也许只有杀了他，日本人才会明白，他们扣押张新桥的代价是什么。这个房间正对着宪兵队的大门，是绝佳的狙击点。只要织田走出这座大厦，他就进入了陈春雪布下的死局。时间一分一秒的过去，织田究竟躲在哪扇窗户的后面？面对迷宫一样的大楼，陈春雪心急如焚。你歇会儿，我来吧。织田队长，铃木大佐又来了，现在正在提审张新桥。他太过分了，居然都不通知我。听说他带了一种先进的药。可以进行催眠审讯。张先生，我已经给你足够的时间思考。但看起来你并不珍惜这个机会。我的耐心是有限的。你要知道，让人开口有很多种方法。也许酷刑对你不适用，但我一贯非常相信技术的进步。有的方法，靠人的意志力是不能战胜的。我希望你喜欢我带来的礼物。开始吧。好药效就会发作，持续大约四分钟，然后我会继续给他注射。三针之后，他就会昏迷，所以你们只有十二分钟。
分钟了，可以询问了。天培人是你杀的吗？天佩人是你杀的吗？是。你认识梁介吗？我从天佩然的口中知道有一个汉奸，他叫梁介。你知道梁介吗？那这么说的话，那个梁介现在还活着。知道。你知道陈生吗？你知道陈生吗？知道。十年前，陈生有没有告诉你，他为什么离开哈尔滨到上海来？十年前，陈生有没有告诉你，他为什么离开哈尔滨到上海来？铃木大佐规定，任何人不得进入。你们不得进入。十年前。陈生有没有告诉你，他为什么离开哈尔滨到上海来？时间到了。药效已经过了，再打一针。林木君，你用这种手段审讯，为什么不通知我？我也有重要的问题。对不起，我的讯问涉及到机密，你不应该在场。而且这样闯进来，你干扰我的工作。我不关心你的机密。这是宪兵段。张新桥是我抓来的犯人。我也希望你不要干扰我的工作。我只有一个问题，是关于他女儿的。问完了我就走。可以询问了，请你快点。你的女儿陈春雪现在住在哪儿？这个问题的答案就在张新桥嘴边。你的女儿陈春雪现在住在哪儿？一时模糊中，她在做最后的挣扎。
。张新桥咬断了自己的舌头，他知道唯有如此，才能切断带给女儿的危险。送到医院抢救，快，快！立刻在医院布下埋伏，这是我们抓住陈春雪最后的机会。十年了，已经过去十年了，这个秘密竟然还没有彻底消失。有情况，是爸爸。虽然看不到担架上那个人的面孔，但是陈春雪几乎可以肯定，那个人就是父亲。看到父亲浑身是血的被抬出宪兵队，陈春雪慌了。在那座阴森的大楼里，究竟发生了什么？父亲是不是被严刑逼供了？他的伤势到底怎么样？这些都是陈春雪急迫想知道的。他紧紧跟住宪兵队的车，这一次。不能再失去父亲的踪迹了先去忙吧，啊！这里不能进。医生，你怎么在这儿？主任倒是找你呢。什么事儿啊
刚才日本人送来的那个咬舌自杀的，现在正准备做手术呢。主任让你参加内外科的会诊。院里到处都是便衣，这是织田布下的又一个陷阱。这个陷阱让陈春雪再一次陷入僵局。不远处，日本兵对着过往的中国老百姓大声吆喝着。这些人从枪口下通过，充满惧怕，毫无尊严可言。看着这司空见惯的一幕，陈春雪心如刀绞。为什么这些人都选择了沉默，而不是反抗？屈辱像潮水一样涌来，直到把陈春雪渐渐淹没。雪儿，小雪儿